Precisamos ouvir aquilo que nos faz crescer. Olá, eu sou o padre Alessandro Bobt. Desde já eu gostaria de pedir para que você curta, dê o seu joinha no vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Primeira coisa que eu quero começar te dizendo, não permita que qualquer coisa entre pelos seus ouvidos. É isso mesmo. Não permita que qualquer coisa entre pelos seus ouvidos. É interessante que quando a gente... É, a, o sentido da audição do ouvido é uma coisa que... Nos, é, desde, desde o ventre da nossa mãe. A gente já mesmo sem falar, sem enxergar, mas a gente já, já consegue captar a voz da mãe, os sons do pai. Tanto é que muitas vezes quando o recém-nascido está é, lá no hospital, chega alguém e fala, e chega a mãe e fala, ele sabe, aquela é a voz da mãe. Ele sabe... É um sentido aguçado. E mesmo também quando a gente está inconsciente. Às vezes a pessoa no hospital, a pessoa em coma, mas ela está ouvindo, está captando. Você sabia disso? Mesmo que você tiver um ente querido que às vezes está lá, às vezes numa UTI, que está assim, até sedado, mas a audição a pessoa está ouvindo. Está captando aquilo. É, já vi testemunhos tão interessantes, é, pessoas assim com doenças degenerativas no cérebro e que já a pessoa não... Num... Sabe aquela pessoa que fica vegetando? Mas aí alguém chegou e colocou a, uma mulher. Já era muito avançada em idade. Ela não tinha expressão, não falava, não... as pessoas falavam com ela, ela não tinha nenhuma reação. Mas um dia eles experimentaram, ela, ela tinha sido uma bailarina, uma grande bailarina. E um dia chegaram e colocaram a música, uma, era uma música clássica, que ela tinha dançado quando ela era bailarina. E quando ela foi colocada aquela música, aquela mulher começou a se agitar, a dançar no ritmo da música. Olha que coisa fantástica, extraordinária, o poder da audição. Por isso, não permita que a sua audição, o seu ouvir, seja contaminado pela nocividade das palavras. Porque muitas vezes nas conversas, nas palavras, podem vir coisas nocivas. O que são coisas nocivas? Aquilo que nos faz mal, aquilo que, que muitas vezes até não... Num vamos dizer assim, num, numa comida aparentemente boa, pode ter veneno. A maçã do paraíso era uma fruta apetitosa aos sentidos, mas trazia o veneno do pecado original. Quantas vezes, né, pessoas que chegam para a gente com conversa fiada, existe isso? Sim ou não? <risos> Às vezes, quantas pessoas querendo encher o seu ouvido de conversa fiada. Também tem aquelas pessoas que só traz notícia ruim. Alguém conhece alguém assim? Só sabe falar de tragédia, de morte. Ela é especialista no obituário. Sabe quantos morreu todo dia, do que, aonde, onde que é o velório. Gente, fuja de gente assim, pelo amor de Deus. É gente doente, isso é uma patologia. E eu tenho certeza que talvez você já está lembrando de alguém assim. <risos> ah, meu Deus. Que essa quer ficar para baixo é chegar perto daquela pessoa, porque ela só tem notícia ruim. Também não faça parte de uma agência muito famosa. Alguém aqui já ouviu falar da agência AIF? Não. Agência Internacional da Fofoca. Ah, <risos> essa agência, olha, é uma agência famosíssima. Tem gente que só traz fofoca. Tem gente que parece que a língua coça, não é verdade? Ou fala que é para rezar, né? Ah, ah, eu vou contar que é para você rezar. É. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, você está sabendo da última? Já está sabendo? Né? Igreja, que bom que isso nunca acontece. 
já, você já está sabendo da última lá da paróquia? <risos> Olha, eu vou te contar porque eu sou sua amiga, mas você me promete que não conta para ninguém. <risos> Quando você quer que alguém conte, é só pedir segredo, viu? É, é tudo ao contrário. Por isso, nós precisamos refinar o nosso ouvido. Sabe, gente, o nosso ouvido não é lixo. Para as pessoas chegar e, e jogar entulho, podridão, coisa que vai nos fazer mal. Às vezes você precisa dessa higiene, se poupar, blindar. Porque isso, o coração muitas vezes amargurado, está amargurado porque a gente se deixa levar pelo que a gente está ouvindo. Alimente o seu ouvir com as coisas boas. O padre já contou aqui uma vez a história da, das três peneiras. Tem muito a ver com o que a gente hoje está refletindo aqui, colocando em oração diante de Deus. Às vezes a gente precisa peneirar o que a gente escuta. É verdade, a gente precisa peneirar. Né? Molecada hoje nem sabe o que é isso, né? Peneirar. Isso é coisa dos nossos avós. Tinha peneira, aquela peneira mais de, de palha, né? Tinha peneira de... De, de arame, né? a peneirinha de peneirar o, o fubá, peneirar o, o trigo. Mas a gente precisa peneirar também aqui, ó, que a gente ouve. Uma vez um, né, um, um grande sábio dizia né, que quando alguém chega assim muito afoito, principalmente aquelas pessoas que fazem parte lá da, da AIF, Agência Internacional da, da Fofoca, dos Fofoqueiros, a gente precisa usar três peneiras. Primeira peneira, a peneira da verdade. Será que o que essa pessoa está me falando é verdade? Se passou pela primeira peneira, segunda peneira. Peneira da utilidade, tudo bem, pode até ser verdade. Mas será que isso é útil para alguma coisa eu saber disso? O que, que vai agregar isso na minha vida? A peneira da utilidade, gente, isso é muito importante. E a última peneira, a peneira da bondade. Três peneiras. É verdade? É útil? Isso é bom? Porque se também não for bom, de coisa má, de coisa ruim, já está tão cheia a vida, já está tão cheio o coração das pessoas. Então ter esse filtro muitas vezes para nos blindar para nos ajudar a sermos melhores como pessoas. Quanta gente se deprime pelo mal que o outro fala. Eu atendo pessoas né, em aconselhamento, tendo pessoas que vêm desabafar. E às vezes, gente, pessoas assim, desnorteadas, e aí você começa a ouvir a pessoa, a pessoa disse assim, padre, fulano de tal, Acabou comigo, falou isso, isso, isso de mim. E você vê que a pessoa ficou profundamente afetada por essas palavras. E eu conheço a pessoa que está falando comigo e eu sei que ela não é isso que falaram dela. E aí eu fico me questionando como que essa pessoa consegue absorver isso sabendo que isso não é verdade. Tem gente que vai à depressão. Eu falo, minha filha, mas por favor, você é isso que essa pessoa falou de você? Não, padre. Então, acabou, joga fora. Do mesmo jeito que veio, foi. Você não, não pode deixar que isso te entre dentro de você para te destruir, para tirar o seu sono, para te deixar para baixo. Sabe, não vale a pena. E quantas pessoas né, não, têm essa tem essa facilidade de absorver muitas vezes a crítica. Eu já disse uma vez e digo e vou dizer sempre, né? Uma regra de ouro. Quando te elogiarem demais, falarem, né? Aí você olha para si mesmo e diga, né? Diga para si. <risos> Eu não sou tudo isso. Essa pessoa não me conhece direito. Se me conhecesse, sabia também que eu não sou tudo isso. Mas quando 
chegarem e, e falarem muito mal, te colocarem muito para baixo, olhe para você e diga para si mesmo, eu não sou só isso que essa pessoa está falando. Ela está falando isso porque ela não me conhece bem. Eu não sou só isso. Não seja mais, não seja menos, seja você. E basta. Porque se a gente for ser o que as pessoas vêm falar, a gente vai se nivelar muito baixo, muitas vezes. E não vale a pena isso. Então, para você que às vezes tem essa facilidade de, às vezes o esposo, às vezes um filho, às vezes uma pessoa que está te maltratando sempre, te colocando palavras que te dê, você é burro, você é isso, você é incompetente. Não, não deixa que isso te... Não! As pessoas que nos amam de verdade, às vezes nós precisamos ser corrigidos, às vezes nós precisamos que alguém nos mostre uma realidade que a gente não está conseguindo enxergar, que a gente precisa melhorar. Mas essas pessoas, o jeito de falar é diferente. Porque elas vão ter a caridade nas palavras. Não é aquela coisa grosseira, aquela coisa ofensiva, aquela coisa maldosa que parece que faz de pirraça para te fazer sofrer. É diferente. Então, quando a gente tem esse filtro, meu irmão, minha irmã, o quanto isso nos ajuda. Peça a Deus essa graça de ter esse filtro. Quando alguém te ama, ele vai te falar para te ajudar. Creia nisso.